देखों, आज के वीडियो ते आमी इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के क्लासिफिकेशन एवं मॉड्यूलेशन के जे विभिन्न टाइप के क्लासिफिकेशन आते, एवं साथे बेस बैंड सिग्नल एवं पास बैंड सिग्नल है बेसिक शंपोल के आमला आमी आलोचना करूँगा। तो अभी वीडियो टी शुरू करा के आमी अवश्य ही बोल बो, जहाँ हमारे चैनल ए तो कम्युनिकेशन के हमारे जो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन आते हैं, शीता के बेसिकली भाग करा है उच्चे दुई भागे, ठीक है सर, हमें भाग कर दीजिए। तो पुर्तुम टाके बोला है उच्चे यूनिडिरेक्शनल। इतना आज के वीडियो टी आज वाले कुछ सिंपल एक टी वीडियो, कुछ एक टाफ किस्वी ना, कुछ शॉस। तो इनिडिरेक्शनल एवं आरेक्टिव होते हैं बाइडिरेक्शनल दुई टाइप के कम्युनिकेशन पॉसिबल तो एक है ना जब बाइडिरेक्शनल टा हुई लो ये टा क्या बात दुई क्या टा गुड़ी तो भाग करा है एक टा के बाला है होते हैं हाफ डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स एवं आरेक्टी के बाला है उच्चे फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन तो ये गुलास ले की दिनी शामी देखो ना मैं एक्सप्लेन को लेज़ी कुछ हॉस फुल डुप्लेक्स तो यूनिडिरेक्शनल कम्युनिकेशन टा बेसिक अली होच्चे यूनिडिरेक्शनल देखो ना मैं बोला इच्छे जे एक टा डिरेक्शन हो जाए इटा कम्युनिकेशन हो भी TV signal जे ये टाके basically बोला है उसे TV transmit माने TV broadcast ये टाके हमें लिखते बारी TV broadcast ये टाके होते हैं देखों TV भी तो किन्तु हमार की एक direction है किन्तु data transfer हो शाम अब TV ते एक टा data play होते हैं शेटा ये अपना शुद्ध receive करते हैं तो ये जो ना ये टाके basically बोला है उसे irradiational आपने किन्तु TV के कोनो message किन्तु पढ़ाते पढ़ते ना तो ये टाके बेसिकली बोला है उसे इन्हीं डिरेक्शन और बाय डिरेक्शन उन टा होते दूधी के ही आमाद कास कर बे इधर ट्रांसमीटर इधर इधर रिसीवर दूधी के ही आमाद कास कर बे तो फिर बाय डिरेक्शन के दूध वाले बाकी रहा है एक टाके बोला है हाफ डुप्लेक्स एक बार एक टाके बोला है फुल डुप्लेक्स आर फुल डुप्लेक्स तर अमर उदाहरण होते हैं सिंपल टेलीफोन कम्युनिकेशन बा मोबाइल कम्युनिकेशन जिधे ही बोलो मैं टेलीफोन ही लिखलाम एक उन जिन्हें स्टाफ ना देखे एक्सप्लेन कर रही थी टेलीफोन कम्युनिकेशन तो ऑने क्या बार हाफ डुप्लेक्स से शायद इटा पैस लगी है पहले तो हाफ डुप्लेक्स तर इटर भी आपने धारण जो वाकी टॉकी थे कथा बोलते थे शेख इतने आपने आपने जोखन कथा बोल बैन तो खोन आपना की आपना जो डीसी बार आते हैं शेख इतने दूसरों देवा बैन एक टू पढ़े आपना रिकॉर्डिंग टा शेष उन देवा बैन इधर एक दिके पॉसिबल ठीक है से तार टा 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 आपना जैसे आज बे आपने शून्� जो कौन ट्रांसपीटर सिग्नल पड़ा चाहे तो कौन रिसीवर हैंग तकते से आ रिसीवर जो कौन सिग्नल पड़ा चाहे तो कौन ट्रांसपीटर साइट टा आमर हैंग तकते से तो इड अकेले बेसिकल वाला है जो चाहे हाफ डुप्लेक्स आर फुल डुप्लेक्स माने एट ए टाइम दुई टा कम्युनिकेशन करा संभव ना एक बोलता है मोलत आर फुल डुप्लेक्स का होते हैं एट ए टाइम आपने दुई दिके ये करते बार बना मैं आपने टेलीफोन एक कथा बोलते सें आ रिसीवर एक कथा आपने शून्य बच्चे ना बार आपने जो कथा टा बोलते सें एट ए टाइम आपना कथा टा उसे शून्य बच्चे तो ए टाइम बेसिकली होते हैं फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन
তো এবার চলুন আমি মডুলেশন টেকনিক সম্পর্কে আলোচনা করি অর্থাৎ মডুলেশন টেকনিকের যে ক্লাসিফিকেশন modulation classification এই মডুলেশন ক্লাসিফিকেশন মডুলেশনের যে ক্লাসিফিকেশন এই মডুলেশন কে বেসিক্যালি ভাগ করা হয়েছে প্রথমত দুই ভাগে ভাগ করতে হয় বাটা হলো মডুলেশন কে দেখুন আমি ভাগ করতেছি দুই ভাগে একটাকে বলা হচ্ছে অ্যানালগ মডুলেশন মডুলেশন কথাটা লিখলাম না অ্যানালগ মডুলেশন এবং আরেকটাকে বলা হচ্ছে পালস মডুলেশন পালস মডুলেশন এই অ্যানালগ মডুলেশন কে আবার ভাগ করা হয় দুই ভাগে আমরা দেখব প্রত্যেকটা জিনিস আমরা বিস্তারিত ভাবে দেখব আমি শুধুমাত্র ক্লাসিফিকেশনটা বলতেছি তো অ্যানালগ কে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন এবং আরেকটাকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন আচ্ছা পুরোটাই লেখি অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন যেটাকে সংক্ষেপে বলা হয় হচ্ছে এ এম এম সিগনাল আর এটা এটাকে আরেকটা ভাগে ভাগ করা হয় সেটা হলো ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বা সংক্ষেপে বলা হচ্ছে এফ এম তো এই অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন এগুলোকে আবার কিছু ক্যাটাগরি করা হয় তো অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন কে যে ক্যাটাগরি গুলোতে ভাগ করা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে একটাকে বলা হয় হচ্ছে ডিএসবিএসি আমি ফুল ফর্ম বলে দিচ্ছি আগে আমি লিখে নিচ্ছি একটাকে বলা হয় হচ্ছে এস এস বিএসি আরেকটাকে বলা হয় হচ্ছে ভিএসবি এস ভিএসবি আর ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন কে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় আচ্ছা এটা আসলে বেসিক্যালি অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন এই এফ এম কে সরি আমি এখানে একটা জিনিস ভুল দেখে ফেলেছি আমি দুঃখিত এটা আসলে অ্যাঙ্গেল মডুলেশন আসলে অ্যাঙ্গেল মডুলেশন অ্যাম্পলিচুড ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন না অ্যাঙ্গেল মডুলেশন কে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটাকে বলা হয় ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন যেটাকে সংক্ষেপে আমরা এফ এম বলি আর আরেকটা হচ্ছে ফেজ মডুলেশন পি এম সংক্ষেপে আমি দেখতেছি তো ও আচ্ছা এটার ফুল ফর্মটা বলতে আমি ভুলে গেছি তো অ্যাম্পলিচুড মডুলেশনের যে ভাগগুলা সেটা হচ্ছে ডিএসবিএসি অর্থাৎ ডাবল সাইড ব্যান্ড সাপ্রেসড কেরিয়ার আর এস এস বিএসিতে হচ্ছে সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড সাপ্রেস কেরিয়ার আর ভিএসবিতে হচ্ছে ভেস্টিরিয়াল সাইড ব্যান্ড অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন ঠিক আছে তো এটা নাম কি জন্য এরকম যে ডিএসবিএসি ডাবল সাইড ব্যান্ড অর্থাৎ দুই দিকে সাইড ব্যান্ডই থাকবে আর কেরিয়ারটা সাপ্রেসড হয়ে যাবে অর্থাৎ কেটে যাবে ঠিক আছে কেরিয়ারের অংশটা এখানে থাকবে না আর এস এস বিএসি বলতে সিঙ্গেল সাইড ব্যান্ড দুইটা যে আপার সাইড ব্যান্ড আর লোয়ার সাইড ব্যান্ডের মধ্যে যে কোনো একটা ডাটা আমরা পাবো সেই জন্য এটার নাম হচ্ছে এস এস বিএসি ঠিক আছে কেরিয়ারটা সাপ্রেসড হবে আর বেসিজিয়াল সাইড ব্যান্ড একটু অন্য টাইপের সেটা আমি আলোচনা করব বেসিজিয়াল সাইড ব্যান্ড কেরিয়ার আর অ্যাঙ্গেল মডুলেশন আবার দুই পার্ট একটা হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন আর একটা হচ্ছে ফেজ মডুলেশন এটা হচ্ছে সংক্ষেপ ফর্ম এফ এম আর হচ্ছে পি এম তো এই পালস মডুলেশন এটার আবার দুই টাইপের দুই টাইপের হয় 
একটাকে বলি হচ্ছে অ্যানালগ পালস মডুলেশন অ্যানালগ আর আরেকটাকে আমরা বলি হচ্ছে অ্যানালগ বলতে অ্যানালগ পালস মডুলেশন আর কি শুধু অ্যানালগ বলবো না কারণ অ্যানালগ একটা আছে অ্যানালগ কমিউনিকেশন অ্যানালগ পালস মডুলেশন আর আরেকটা হচ্ছে ডিজিটাল পালস মডুলেশন অর্থাৎ এটা ভেরি সিম্পল অ্যানালগ পালস আর ডিজিটাল পালস এই দুই ভাগে ভাগ করব মডুলেশন যাই হোক তো এই অ্যানালগ পাল এটাকে বেসিক্যালি ভাগ করা হয় আবার তিন ভাগে একটা হচ্ছে পি এ এম আমি ফুল ফর্ম বলে দিচ্ছি আমি এগুলো আলোচনা করব প্রত্যেকটি টপিকে আমি আলোচনা করব তখন আপনারা এগুলো প্রথমে এখন হয়তো একটু কঠিন লাগতেছে বাট পরে সবকিছু ইজি হয়ে যাবে আর এটা হচ্ছে পিডাব্লিউ এম লাস্টেরটা হচ্ছে পিপিএম আর ডিজিটাল পালস মডুলেশন এটা আবার কয়েকটা ভাগ আছে প্রথমটা হচ্ছে পিসিএম খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক কমিউনিকেশনে পিসিএম একটা হচ্ছে ডিপিসিএম ডিপিসিএম টার্মগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ শর্ট ফর্মগুলো বেসিক্যালি অনেক সময় আমার ফুল ফর্ম জানতে চাই এগুলার এক্সাম বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামেও চাই এডিএম আর আইটা হলো ডিএম তো দেখুন এগুলোর ফুল ফর্মগুলো আমি একটু বলতেছি যে অ্যানালগ পালস মডুলেশন যেটা পিএম এটা বেসিক্যালি হচ্ছে পালস অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন ঠিক আছে এগুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করব পরে আর এটা হচ্ছে পিডাব্লিউ এম তে পালস উইথ মডুলেশন পালস উইথ উইথ মডুলেশন ঠিক আছে আর পিপিএম তে হচ্ছে পালস পজিশন মডুলেশন এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন পিএম তে পালস অ্যাম্পলিচুড মডুলেশন পালস উইথ মডুলেশন এবং পিপিএম এ পালস পজিশন মডুলেশন তারপরে কি আছে ডিজিটালের ভিতরে যে ভাগগুলো পিসিএম অর্থাৎ পালস কোডেড মডুলেশন বা পালস কোড মডুলেশনও বলে অনেকে পালস কোডেড মডুলেশন তবে ডিপিসিএম এ কি পিসিএম এ তো বুঝতেই পারছেন পালস কোডেড মডুলেশন আর ডি তে হইল ডিফারেন্সিয়াল অর্থাৎ ডিফারেন্সিয়াল পালস কোডেড মডুলেশন তারপরে এডিএম এটাতে আসলে কি অ্যাডাপটিভ ডেল্টা মডুলেশন ঠিক আছে অ্যাডাপটিভ ডেল্টা মডুলেশন আর ডিএম তে হইল শুধু ডেল্টা মডুলেশন খুবই সিম্পল জাস্ট ফুল ফর্মগুলো এখন একটু মাথায় রাখেন এরপরে আমি এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত প্রত্যেকটি টপিক সম্পর্কে আলোচনা করব সো আমার কিন্তু বুঝতে কোনো অসুবিধাই হবে না জাস্ট ফুল ফর্মটা একটু মাথায় রাখবেন আর আমার কি বেস ব্যান্ড সিগনাল আর হচ্ছে পাস ব্যান্ড সিগনাল বেসিক্যালি এগুলো থেকে অনেক সময় কোশ্চেন আসে বা ম্যাথেও এগুলো থাকে সেই জন্য আমার টার্মগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটু পরিচিত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনাদের কোনোভাবেই যেভাবেই দিক আপনারা সমস্যায় না পড়েন বেস ব্যান্ড সিগনাল বেস ব্যান্ড সিগনাল সিগনাল কথাটা লিখতেছি না জাস্ট বোঝানোর জন্য এটা আমি লিখতেছি আর এটা হলো পাস ব্যান্ড সিগনাল তো এর আগে কিন্তু আমি প্রথম কমিউনিকেশনের প্রথম ভিডিওতে কিন্তু আমি দেখিয়েছি যে আমাদের যে ভয়েস সেই ভয়েস কিন্তু সরাসরি আমরা চ্যানেলের মাধ্যমে অনেক দূরবর্তী জায়গায় আমরা পাঠাইতে পারি না সরাসরি কারণ সেখানে সিগনাল লস হয় আমার অ্যান্টেনা সাইজ অনেক হাই লাগে এগুলো সম্পর্কে আমরা আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি বিভিন্ন ভিডিও দিয়েছি তো সেই জন্য আমাদের কিন্তু বেস ব্যান্ড সিগনাল আমাদের মেইনলি যে আমরা যে সিগনালটা পাঠাই তার সাথে কোনো একটা সিগনাল মিক্স করে আমরা পাঠাই হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগনাল তার সাথে মিক্স করে সেই মিক্সটাই কখনো অ্যাম্পলিচুড দিয়ে মিক্স করা যায় ফ্রিকুয়েন্সি দিয়েও মিক্স করা যায় বা ডিজিটালিও মিক্স করা যায় যেটা সম্পর্কে আমি দেখাইলাম ওই মডুলেশনের প্রকারভেদগুলো আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন মডুলেশন টেকনিক ইউজ করব 
তো বেসব্যান্ড সিগন্যাল হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে বেসব্যান্ড সিগন্যাল বেসিক্যালি হচ্ছে পিওর যে আমাদের সিগন্যালটা অর্থাৎ আমরা যে ভয়েস সিগন্যালটা পাঠাচ্ছি আমি এটার বিভিন্ন সিনোনেমগুলো আমি লিখতেছি বেসব্যান্ড মানে বেসিক্যালি পিওর ভয়েস সিগন্যাল ঠিক আছে বা এটার আর অন্য নাম কি আমাদের মেসেজ সিগন্যাল মেসেজ সিগন্যাল আর অন্য আরেকটা নাম আছে সেটা হলো প্রত্যেকটা টার্মে আমি লিখে নিলাম দেখুন মডুলেটিং দেখুন মডুলেটিং এখানে কিন্তু মডুলেটিং আর মডুলেটেড এর মধ্যে পার্থক্য আছে যেটা আপনারা ম্যাচ করার সময় হয়তো ঝামেলায় পড়তে পারেন এটা নিয়ে আমি সেই জন্য আলাদা ভাবে লিখে দিচ্ছি মডুলেটিং সিগন্যাল বেসিক্যালি হচ্ছে মেসেজ সিগন্যাল অর্থাৎ যে সিগন্যালটাকে মডুলেট করতে হবে সেটাকেই বেসিক্যালি বলা হয় মডুলেটিং সিগন্যাল এটা একটু খেয়াল ঠিক আছে আর পাস ব্যান্ড সিগন্যাল বেসিক্যালি এই বেস ব্যান্ড সিগন্যালকে দূরবর্তী জায়গায় পাঠানোর জন্য একটা সিগন্যালের আমার হেল্প নিতে হয় যেটা হচ্ছে হাই ফ্রিকুয়েন্সির সিগন্যাল আমি এখানে একটু টার্মটা লিখতেছি হাই ফ্রিকুয়েন্সির যে সিগন্যালটা সেই সিগন্যালের সাথে একে মিক্স করতে হয় যাতে দূরবর্তী অঞ্চলে আমি পাঠাইতে পারি ডাটাটা তো এই হাই ফ্রিকুয়েন্সি সিগন্যালের আরেকটা নাম হচ্ছে এই টার্মটাও গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কেরিয়ার সিগন্যাল কেরিয়ার সিগন্যাল এখন হচ্ছে আমাদের মেইন টার্ম সেটা হইলো পাস ব্যান্ড সিগন্যালটা তাহলে কি তো বেসিক্যালি পাস ব্যান্ড সিগন্যালটা হচ্ছে এই যে বেস ব্যান্ড সিগন্যাল বা ভয়েস সিগন্যাল তার সাথে এই কেরিয়ার সিগন্যালটা মিক্স হওয়ার পর যে সিগন্যালটা আমরা পাই সেটাই বেসিক্যালি হচ্ছে পাস ব্যান্ড সিগন্যাল অর্থাৎ এই যে ভয়েস সিগন্যাল বা মেসেজ সিগন্যাল বা মডুলেটিং সিগন্যাল যেটাই বলুন সেটার সাথে আমি হাই ফ্রিকুয়েন্সির কেরিয়ার সিগন্যাল সেটাকে অ্যাম্পলিচিউড মডুলেশন বা ফ্রিকুয়েন্সি মডুলেশন বা ডিজিটাল মডুলেশন যে কোনো টেকনিকে মিক্স করার পর যে সিগন্যালটা আমরা আউটপুটে পাই অর্থাৎ রিসিভারে আমরা পাই রিসিভারের আগে যদি ডি মডুলেশনে পাই বেসিক্যালি ডি মডুলেশন আগে যে সিগন্যালটা পাই চ্যানেলের পরে সেটাকেই বেসিক্যালি আমরা বলি হচ্ছে পাস ব্যান্ড সিগন্যাল অর্থাৎ এটার আরেকটা নাম আছে সেটাকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে মডুলেটেড সিগন্যাল এইটাই হচ্ছে বেসিক্যালি মডুলেটেড সিগন্যাল তো এই পার্থক্যগুলো আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন এটা কিন্তু ম্যাথ করার সময় আপনারা ঝামেলায় পড়তে পারেন দেখুন মডুলেটিং আর মডুলেটেড এর মধ্যে পার্থক্যটা দেখুন মডুলেটিং হচ্ছে পিওর আপনার ভয়েস সিগন্যালটা আর মডুলেটেড হচ্ছে সবকিছু মিক্স হওয়ার পর যে সিগন্যালটা সেটাকেই বেসিক্যালি আমরা বলি মডুলেটেড সিগন্যাল বা আরেকটা নাম হচ্ছে পাস প্যান্ট সিগন্যাল তো এটা আপনার মাথায় রাখবেন সেম জিনিস কিন্তু তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই আমি নেক্সট ভিডিওতে ইনশাল্লাহ অ্যাম্পলিচিউড মডুলেশন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করব তো সে পর্যন্ত চ্যানেলের সাথেই থাকবেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ